。一上游戏二百元时，仔细一瞅，一共八百，这是哪儿来的？你就不好奇吗？隔壁星铁一口气斩下 App Store 和 Google Play 两个年度最佳，才给八百星穷。你这一个 PlayStation Grand Award 就给八百，什么情况？而且一拿就是连续三年，真的离谱到家了。索尼到底有多爱米哈游？难道说 PS 5是原神启动器，原神是 PS 5护航大作这事儿真的实锤了吗？众所周知，原神是一款多端互通的手游，而这其中最有牌面的并不是 PC， 而是 PS 端。在 PS 端也是给了不少单独的优化，比如《极速足球》啊、卡言什么的根本就不存在，比如《体积云特效》啊，越看越好看，比如手柄的特殊震动反馈。别看 PS 5配置不咋地，可我真就从来没卡过。没错 ，PS 就是 PlayStation 的缩写 ，PS 5这玩意儿俗称大号路由器。就算你没玩过，在网上应该也没少刷到过吧？作为每一个男孩都想拥有的游戏机，大部分的人买来这玩意儿其实是想畅玩三 A 的。但是我估计还有更大一部分人买来它，就是为了躺在沙发上玩《原神》还有《星铁》的。没错，正是在下。我的 PS 5买回来之后啊，游戏是没少买，但玩的只有《原神》。其实吧，国内的 PS 端玩家并没有你想象的那么多，还是手机和 PC 是占大头的。那问题来了，为啥那么多的三 A 大作拿大奖的三个游戏里，偏偏有个手游呢？其实这个奖说白了就是谁给索尼赚钱多，奖就给谁。那《原神》到底给索尼赚了多少钱呢？他没说，我们可以猜一猜。我们先瞅瞅获奖的另外两款。他们的销量大头都在 PS 端，就按百分之六十算吧。《生化危机四重置版》总销量五百四十五万份 ，PS 端大概就有三百二十多万份，按四百一份算就有十二点八个亿。《最终幻想十六》总销量三百万份 ，PS 端呢大概就有一百八十万份，按五百一份算总共就有九个亿。索尼的抽成按三成来算，《生化危机四重置版》就给他贡献了三点八四个亿。最终幻想十六给他贡献了二点七个亿，那么原神不说比他俩高吧，肯定也不比他俩低。我们取个中间值三亿来算，原神二三年的 PS 平台的总收入起码也是十个亿往上了。但这个时候问题来了，三 A 一年能出几个呀？而且销量基本也是一次性的，但原神可不一样。四十二天一个版本更新，只要更新就有流水，而且是可持续化运营，起码在它的生命周期内就有源源不断的收入。怪不得索尼称《原神》是世界上最赚钱的游戏呢。他拿这奖真的是一点毛病都没有，毕竟老米可是索尼的金主爸爸，躺着收钱这种事儿谁能拒绝？看来在游戏厂商身上也印证了那句话：谁赚钱多，谁就是爹。手游并不比三 A 第一等，拿收入说话。说实在的，米哈游牛逼！我感觉呀，这九号的 TGA 原神的持续运营奖，十有八九是没跑了。八百原石又到手了，关注老李福迷路，我们下期再见吧，拜拜。